बायल जी बिकॉज यू नो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास फ्रॉम सेकेंड ईयर डी एम एल टी स्टूडेंट्स कि उनके ईयर का कोर्स का भी कोई सब्जेक्ट के ऊपर बनाई जाए वीडियो तो आई थॉट माइक्रो इज अ सब्जेक्ट जो डी एम एल टी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स एंड डिप्लोमा इन ओ टी टेक्नीशियन के भी फर्स्ट ईयर के अंदर कोर्स में आता है तो माइक्रो दोनों कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा तो माइक्रो में अपने पास जनरल माइक्रो आती है फिर बैक्टीरियोलॉजी आती है फिर वायरोलॉजी आती है देन इम्यूनोलॉजी आती है तो जनरल बैक्टीरियोलॉजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ये टॉपिक जो है ये आपके अभी के एग्जाम्स डीएमएलटी के एग्जाम्स में भी कम आएगा बाद में कभी फ्यूचर में आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तब भी काम आ सकता है सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगे एंड पसंद आए और आप इससे कुछ समझ के सीख कर जाए तो स्टेरिलाइजेशन एंड डिस इन्फेक्शन पे आते हैं सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे मैंने यहाँ पे दो तरह की डेफिनेशन लिखी है एक डेफिनेशन तो वो जो आपको इजीली याद रहे और जिससे आपको मार्क्स भी मिल जाए और समझने में भी आसानी रहे और दूसरी जो स्टैंडर्ड बुक्स जो है इनकी माइक्रोबायोलॉजी की वो क्या डेफिनेशन देती है तो जो आपको याद रहे वो बेटर है पर डेफिनेटली स्टैंडर्ड बुक्स वाली डेफिनेशन ज्यादा बेटर रहेगी अगर आपको याद रख सके सो स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स ठीक है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स का मतलब यह है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किसी सर्फेस पे कहीं पे भी उनका डिस्ट्रक्शन कर देना ठीक है अब स्पोर्ट्स क्या होते हैं बेसिकली बैक्टीरिया और फंगस जो है वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं बैक्टीरिया का यूजल वे ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट स्पोर्ट्स यूजल वे तो उनका बाइनरी फिशन हो सकता है दूसरे मेथड हो सकते हैं बट स्पोर फॉर्मेशन कब होती है जब अनफेवरेबल अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेज हो मतलब कि एक बैक्टीरिया है जिसके जो जिस जगह अभी पनप रहा है वहां पे उसके पास रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं या फिर वहां पे उसके जो खाने पीने का सामान है रिसोर्सेस है मेरा मतलब है कि एनवायरनमेंट का जो फैक्टर्स हैं वो ऐसे हैं जो उसकी लाइफ को सरवाइव करने में हेल्प नहीं करेंगे तो उस केस के अंदर वो क्या करता है एक स्पोर बना देता है स्पोर ऐसी चीज मान लो कि उसने एक तरह से अपना बीज बना दिया अब जब ये बैक्टीरिया मर जाएगा और ये जो स्पोर बचा रहेगा इसको जैसे ही एक करेक्ट एनवायरमेंट मिलता है जहां पे टेम्परेचर एंड पी और जो जो फैक्टर्स एक बैक्टीरिया को मैटर करते हैं फॉर सर्वाइवल वो एडवोकेट मिलेंगे तो वो स्पोर नया बैक्टीरिया में फॉर्म हो जाएगा तो दैट इज स्पोर फॉर्मेशन तो बाय स्टेरिलाइजेशन वी डिस्ट्रक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर स्पोर इज नॉट लिविंग फॉर्म स्पोर एक बीज की तरह है जो इन uh, केस एक अच्छा सुटेबल कल्चर मीडियम मिलता है तो उस पर वो स्पोर आगे बैक्टीरिया बन सकता है अब इसकी टेक्सट बुक डेफिनेशन है स्टेरिलाइजेशन इज डिफाइंड एज by the process by which an article surface or medium is freed of all microorganisms either in the vegetative or spore state vegetative state ka matlab hota hai ki living form ya fir spore wali state mein theek hai aur uh, is the process by which all an article surface ya fir medium is freed matlab ki usse mukti mil jati hai uh, all microorganisms se mukti mil jati hai either in the vegetative or spore state ab iska differentiation karte hain apan डिस इन्फेक्शन से डिस इन्फेक्शन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ ओनली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर स्पोर वर्ड का यूज नहीं हुआ है पैथोजेनिक का मतलब होता है जो बीमारी कर सके और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में अपन माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ रहे हैं एंटीसेप्सिस क्या चीज होती है इसकी डेफिनेशन है डिस इन्फेक्शन ऑफ लिविंग टिश्यूज मतलब कि अपन किसी भी छोटे मोटे प्रोसीजर से पहले जो अपन माइनर ओटी में करते हैं या फिर मेजर ओटी में करते हैं अपन हमेशा लिखते हैं कि द प्रोसीजर वॉज डन अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशंस राइट तो एसेप्टिक प्रिकॉशंस का मतलब ये होता है एसेप्टिक प्रिकॉशंस वर टेकन मतलब कि अपन ने उस सर्फिस को अच्छे से क्लीन कर दिया किससे क्लीन करते हैं यूजुअली आयोडीन से करते हैं ठीक है तो कोविडिन आयोडीन क्या हो गया एक तरह से एंटीसेप्टिक हो गया डिस इन्फेक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू डिस इन्फेक्शन का अपने डेफिनेशन पढ़ लिया डिस्ट्रक्शन ऑफ ओनली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंटीसेप्टिक क्या हो जाएगा डिस इन्फेक्शन ऑफ लिविंग टिश्यूज अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो बुक में दे रखी है डिस इन्फेक्शन मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स केपेबल ऑफ गिविंग राइस टू इन्फेक्शन द टर्म एंटीसेप्सिस इज यूज टू इंडिकेट द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन यूजली बाय इनिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया केमिकल डिस इन्फेक्शन इन्फेक्टेंट्स विच कैन बी सेफली अप्लाइड टू स्किन और म्यूकस मेमरीन सर्फिस एंड आर यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय इनहेबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स समझ में आ गया कि वही चीजें जो अपन ने ऊपर लिखी थी उसकी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में क्या डेफिनेशन है वही चीज यहां पे लिखी हुई है अब आ जाते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस एजेंट्स यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन स्टेरिलाइजेशन के लिए अपन बहुत सारे अलग अलग तरह के एजेंट्स यूज कर सकते हैं जिनकी दो ब्रॉड कैटेगरी है एक फिजिकल एजेंट्स 
फिजिकल एजेंट्स पे आज अपना पूरा लेक्चर रहेगा नेक्स्ट लेक्चर केमिकल एजेंट्स कवर करेगा क्योंकि फिजिकल एजेंट्स और केमिकल एजेंट्स को अगर मैं कंबाइन करके एक वीडियो बनाऊँ तो वो एक घंटे से ऊपर जा सकती है सो दैट इज वाई फिजिकल एजेंट्स को आज कवर करेंगे अपन फिजिकल एजेंट्स में क्या क्या आता है सनलाइट आ जाती है ड्राइंग आ जाती है ड्राई हीट आ जाती है जिसके अंदर फ्लेमिंग इंसिनेरेशन हॉट एयर ओवन आ जाता है मॉइस्ट हीट आ जाती है जिसको पेस्टराइजेशन पेस्टराइजेशन आपने कहा सुना होगा अगर आप टीवी देखते हैं या फिर अदरवाइज भी थोड़ा जो चीजें खरीद रहे होते हैं या फिर जिस भी चीज को आप मार्केट में देखते हैं या टीवी में आपको एड में देखता है तो हमेशा बोलते हैं कि पेस्टराइज मिल्क ठीक है पेस्टराइज मिल्क मतलब कि उस मिल्क को जो है अपन ने ट्रीटमेंट करके बैक्टीरिया फ्री कर दिया है तो दैट इज नोन एज पेस्टराइजेशन बॉइलिंग स्टीम अंडर नॉर्मल प्रेशर और स्टीम अंडर हाई प्रेशर ठीक है फिल्ट्रेशन के अंदर कैंडल्स मेमरी आ जाएगा रेडिएशन अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक वाइब्रेशन ये सारे फिजिकल एजेंट हो गए ठीक है इसके अंदर कोई केमिकल का यूज नहीं हो रहा है इसके अंदर अपन उसके प्रॉपर्टी से बेसिकली हीटिंग है ये एक तरीके से अलग अलग तरीके से हीटिंग दी है या फिर अलग अलग तरीके से स्टीम दिया है या अलग तरह से रेडिएट करके उसके अंदर रेडिएशन के वजह से सारा डीएनए डैमेज करा या कुछ करा जिसकी वजह से अपन बैक्टीरिया फ्री हो गए केमिकल एजेंट्स में क्या जाता है केमिकल एजेंट्स में आ जाता है एल्कोहल जिसमें इथाइल आइसोप्रोपाइल या फिर ट्राइक्लोरोब्यूटेनॉल आ जाती है एल्डीहाइड जिसमें फॉर्म एल्डीहाइड आ जाएगा या ग्लूट्राइल्डीहाइड आ जाएगा फॉर्म एल्डीहाइड आपने जरूर हॉस्पिटल के अंदर अगर आपने चक्कर काटा है तो फॉर्म एल्डीहाइड आपने सुना होगा डाइज आ जाते हैं हेलोजन आ जाते हैं फिनॉल्स आ जाते हैं सर्फिस एक्टिव एजेंट्स आ जाते हैं मेटालिक सॉल्ट आ जाते हैं गैसेस में इथाइलिन ऑक्साइड आ जाती है फॉर्म एल्डीहाइड आ जाता है बीटा प्रोपियो लैक्टोन आ जाता है सो लेट स्टार्ट विथ फिजिकल एजेंट्स जो आज का टॉपिक है फिजिकल एजेंट्स के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे जो अपन को जिस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो अपने डेली एप्लीकेशन में काम आते हैं उन टॉपिक्स को अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर से तो हीट में अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं ड्राई हीट ठीक है ड्राई हीट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या चीज है मतलब ड्राई हीट की वजह से कैसे बैक्टीरिया मरता है अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने यहां पर कंप्लीट में लिखा है अदरवाइज आगे हमेशा एमओ लिखा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ठीक है तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्राई हीट क्या है ऑक्सीडेटिव डैमेज डी ऑफ प्रोटीन्स इंक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स टू द लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी सो बेसिकली जब ड्राई हीट से अपन बैक्टीरिया को इतना हीट कर देते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज होना शुरू हो जाता है फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं जैसे कि फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से अपना ऑक्सीडेटिव डैमेज बैक्टीरिया की सेल वॉल और मेमरीन को करने शुरू हो जाता है डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन जो है वो टूटने लग जाता है तो एक बैक्टीरिया की डेथ कैसे होती है इसके अंदर ड्यू टू ऑक्सीडेटिव डैमेज डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और दूसरा क्या होता है जब सारा स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया का वो टूट रहा होता है तो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि मतलब सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये सारे जो वैसे अदरवाइज किसी ना किसी वेसाइकिल के अंदर पैक्ड होंगे या अपने सेल वॉल का कंपोजिशन में होंगे कहीं पे होंगे वो ब्रेक डाउन होकर एंटर कर देते हैं या फिर बाहर के एनवायरमेंट से उसके अंदर एंटर कर देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो उस बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिसिटी हो जाती है तो ये उसका मेकानिज्म ऑफ एक्शन हो गया एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे ड्राई हीट के फ्लेमिंग फ्लेमिंग का यूज करते हैं यूज फॉर डिस इन्फेक्शन ऑफ द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब्स कवर स्लिप स्लाइड्स तो बेसिकली यहां पे आप क्या नोटिस करेंगे कांच की चीजों को अपन इस तरह से डिस कर सकते हैं ठीक है जैसे इस फोटो में दिखा रहे हैं ये टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है उसको अपन डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रख रहे हैं गर्म करते हैं जिसकी वजह से जो माउथ वाला हिस्सा है वो अपना डिस हो जाता है ड्राई हीट या रेड हीट ड्राई हीट या रेड हीट एक चीज है जिसके अंदर अपन इज यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ इनोकुलेटिंग लूप्स स्ट्रेट वायर लूप्स और टिप ऑफ फोर्सेप्स फोर्सेप जो होती है ये भी मेटल का हो गया स्ट्रेट वायर भी मेटल हो गया इनोकुलेटिंग लूप जो होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं नाइक्रोम इज ऑल्सो मेटल राइट तो नाइक्रोम uh, मेटल कैसा दिखता है अपना इनोकुलेटिंग लूप का क्या मतलब होता है बेसिकली अपना बैक्टीरियोलॉजी के अंदर uh, ये कल्चर मीडिया है कल्चर मीडिया मतलब एक ऐसा मीडियम uh, जिसके अंदर जब अपन बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर सकता है वो मीडियम बना ही इसलिए होता है कि यहाँ पे बैक्टीरिया अगर दो बैक्टीरिया भी हैं तो वो यहाँ पे ग्रो होके दो हजार बन जाए ठीक है तो ये उसका उसके काम आता है तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ मीडिया ये आप सोच सकते हैं ठीक है तो अब उस बैक्टीरिया को इस मीडियम में डालने के लिए अपन क्या यूज करते हैं ये नॉकलेटिंग नॉकलेशन लूप यूज करते हैं ठीक है इसमें जो ये सामने छोटा राउंड सा है इसके अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है जिसको अपन इसके अंदर स्ट्रीक कर देते हैं मतलब कि यहां पे लगाया और उसके बाद यूं घुमा दिया फिर यहां पे लगाया और यूं घुमा दिया
इसको गर्म कर देते हैं इसलिए इसको ड्राई हीट या रेड हीट बोला गया क्योंकि मेटल है तो उसको जब तक वो लाल नहीं हो जाता तब तक गर्म करते हैं तो उसके बाद वो स्टेरिलाइज हो जाता है ड्राई हीट में अपन थर्ड एग्जांपल पढ़ेंगे इंसिनरेशन इंसिनरेशन क्या होता है इंसिनरेशन इन्वॉल्व द कम्बर्शन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इन वेस्ट मटीरियल कम्बर्शन मतलब आग लगा देना ठीक है तो इंसिनरेशन में अपन क्या करते हैं बेसिकली जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट है जो कम्बर्शन के लायक है ठीक है उसको अपन आग लगा देते हैं उससे फायदा क्या होता है एक तो वो खत्म हो जाता है किस चीज में चेंज हो जाता है एक तो वो चेंज हो जाता है एश में मतलब कि राख बन जाती है उसकी उसका धुआं बन के उड़ जाता है और हीट में चेंज हो जाता है ये तीन फॉर्म में वो बन के डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो लोगों के लिए भी हार्मफुल कम रहता है तो इंसिनरेशन के अंदर क्या होता है इट कन्वर्ट्स द वेस्ट मटीरियल इंटू एश गैस एंड हीट जो मैंने बताया अभी रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ वेस्ट मटीरियल बाई एटी टू एटी इसका मतलब यह है कि सौ के कचरा था इंसिनरेट करा तो अब वो अस्सी कम हो गया मतलब कि सिर्फ बीस के राख बच के रह गई ये हुआ इसका मतलब ठीक है यूज्ड फॉर एनिमल कार केसेस मतलब कि एनिमल डेड बॉडी जो अपन को कहीं पे भी मिले उस एनिमल डेड बॉडी का अपन क्या करते हैं जला देते हैं ह्यूमन पैथोलॉजिकल वेस्ट मतलब कि जो भी अपन ने माइनर ऑपरेशन थिएटर या ऑपरेशन थिएटर में से कोई डिजीज बॉडी पार्ट अगर काट के निकाला या फिर कुछ भी अपन ने एप्सिस निकाली तो वो सारी चीज को क्या करेंगे अपन इंसिनेट कर सकते हैं सॉइल्ड बेडिंग्स या फिर ड्रेसिंग ऐसी ड्रेसिंग और ऐसी बेडिंग्स मतलब कि बेड पे पेशेंट एडमिट है मे बी वो एच का या फिर हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड पेशेंट था और उसके थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हुई या फिर वो किसी भी वजह से बेडशीट खराब हुई तो उस बेडशीट को हम इंसिनरेट कर देंगे और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वो ड्रग्स जो साइटोटॉक्सिक हो मतलब काफी डेंजरस और नॉर्मल ड्रग्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे जो अपने रेगुलर यूज में आती है उनकी बात नहीं हो रही साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वो होती है जो काफी हार्मफुल रहती है इस वजह से उन लोगों को उन ड्रग्स को अपन को इंसिनरेट करना पड़ता है ड्राई हीट के अंदर अब फोर्थ एग्जांपल है हॉट एयर हवन हॉट एयर अवन क्या होता है कि मतलब एक अवन जैसी चीज जिसके अंदर गर्म हवा सर्कुलेट हो रही हो लगातार सो so दैट उस हवा के कॉन्टैक्ट में जो जो चीजें आई वो स्टेरिलाइज हो जाए यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेटालिक इंस्ट्रूमेंट्स ग्लासवेयर ऑयल्स जेलीज पाउडर वैक्सीज कॉटन स्वैब्स इनफैक्ट इवन मीडिया को इसके अंदर डालकर हॉट एयर अवन को जो मीडिया होता है वो अपना अगार का बना होता है अगार अगार इज अ फॉर्म ऑफ जेली ठीक है तो अगर जो है उसको भी अपन हॉट एयर अवन के अंदर कर सकते हैं कॉटन स्वैब्स जो अपन यूज करते हैं हॉस्पिटल के अंदर डेली बेसिस पे कॉटन स्वैब्स उन सबको भी हॉट एयर अवन के अंदर एक बार स्टेरिलाइज कर सकते हैं टेम्परेचर किस टेम्परेचर रखते हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर टू आवर्स या फिर वन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वन आवर या फिर एक डिग्री सेंटीग्रेड फॉर थर्टी मिनट्स इस टेम्परेचर पर चलता है हॉट एयर अवन ठीक है प्रिकॉशन क्या लेने हॉट एयर अवन में हॉट एयर अवन में ऑब्वियसली बात है रबर की चीज नहीं डालेंगे क्योंकि रबर पिघल जाता है इस टेम्परेचर पे 180, 170, 160 डिग्री के टेम्परेचर पे रबर पिघल जाएगा ओवरलोडिंग नहीं करनी है इसका मतलब ये है कि अगर ये हॉट एयर अवन है जैसे कि इन फोटोज में दिख रहा है ठीक है तो हॉट एयर अवन के अंदर अपन ने एक सामान इधर रख दिया 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 अब क्या होगा कि हॉट एयर अवन जो है वो गर्म हवा फेंकेगा और वो सर्कुलेट होगी ये सर्कुलेट होते हुए जा रही है है ना चारों तरफ से सर्कुलेट करेगी पर इसी की जगह अपन अगर इसके अंदर एक साथ बहुत सारा सामान ठूस डालेंगे बहुत सारी चीजें रखी हुई है उठा के फेंक दिया हो जैसे सामान इसके अंदर बहुत सारा ठीक है तो अब उस केस के अंदर अपने पास ये सर्कुलेशन ऑफ हॉट एयर नहीं हो पाएगी इतनी और कुछ ना कुछ हिस्से जैसे कि मतलब मान लो आप दूस एक ओवरलैपिंग हिस्से जो है जैसे ये वाला हिस्सा ये आपका स्टेरिलाइज ठीक से नहीं हो पाएगा तो इस वजह से ओवरलोडिंग नहीं करनी है और दूसरी बात इसके अंदर हॉट एयर भरी हुई है तो पहले उस अवन को खोलने से पहले टू आवर्स बिफोर उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए कूल फॉर टू आवर्स बिफोर ओपनिंग एकदम से अभी दो घंटे आपने हॉट एयर अवन चलाया और उसको एकदम खोलना नहीं है क्योंकि उसके अंदर गर्म हवा भी भरी होगी उसके प्रेशर भी हो सकता है तो दो घंटे वेट करना पड़ता है अच्छा हॉट एयर अवन जो है अपना वो ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा उसके लिए क्या करेंगे सी टेटनेस और बेसिलस सप्टिलिस के स्पोर्स uh, जो हैं वो अपन यूज करते हैं स्पोर्स ऑफ सी टेटनेस सी टेटनाए होता है और बैसिलस सप्टिलिस इज यूज फॉर चेकिंग द एफिकेसी ऑफ एयर ओवंस इसके अंदर क्या करते हैं स्ट्रिप्स आती हैं ऐसी ठीक है उसके ऊपर स्पोर्स लगे हुए होते हैं इसके सी टेटनाए के या फिर ये बैसिलस सप्टिलिस के अब ये स्पोर्स जो हैं वो एक टेम्परेचर के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ठीक है तो अगर इस स्ट्रिप को अपन जो अपने बैच डाला जैसे यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं फ्लास्क रखे हुए हैं अपने हॉस्पिटल के लैब के उसके साथ इसके अंदर रख दिया और उसके बाद जब ये पू
और ग्रो करने के लिए रखेंगे अगर ये ग्रोथ हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपका हॉट एयर अवन एक मिनट ग्रोथ लिख देते हैं आप ग्रोथ हो गई तो इसका मतलब ये हॉट एयर अवन फेलियर क्योंकि अगर ग्रोथ हो गई इसका मतलब स्टेप पे बचे हुए स्पोर अभी भी जिंदा है ठीक है स्पोर जिंदा रह गए इसका मतलब हॉट एयर अवन अपना काम नहीं कर पाया और अगर इनकेस नो ग्रोथ तो उसका मतलब होता है सक्सेस तो ये आप एफिशिएंट कितना है एक हॉट एयर ओवन वो ऐसे चेक कर सकते हैं ओके देन हॉट एयर के बारे में अपन ने ये चार पांच एग्जांपल देख लिए नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मॉइस्ट एयर मॉइस्ट हीट मॉइस्ट हीट के अंदर क्या आ जाएगा मॉइस्ट uh, हीट के अंदर एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आप ये देख लीजिए मॉइस्ट हीट जो है वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू ड्राई हीट मॉइस्ट हीट का क्या मतलब हुआ एक तो हीट कंपोनेंट आ गया उसमें कि गर्मी दे रहे हैं उसको और दूसरा मॉइस्ट मतलब कि स्टीम स्टीम जो होती है वो एक होता है टेम्परेचर पे पानी गर्म उबलता पानी गर्म उबलते पानी से ज्यादा डेंजरस स्टीम हो जाती है उसकी इस वजह से उसमें गर्म गर्माहट भी आ गई हीट ठीक है प्लस अपन ने उसके अंदर स्टीम भी डाल दी तो ये दोनों मिलकर जब एक्शन करेंगे तो उसका स्टेरलाइजेशन या डिस एक्शन काफी स्ट्रांग रहता है तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसमें डी एंड को ऑफ प्रोटीन और ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है तो डी कर देता है और को ऑफ प्रोटीन कर देता है प्रोटीन के साथ साथ एंजाइम्स भी होते हैं जो बैक्टीरिया में वो भी प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं तो एंजाइम्स को भी खत्म कर देता है ये मॉइस्ट हीट से अब अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे मॉइस्ट हीट बिलो हंड्रेड डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड सौ डिग्री से कम अपन मॉइस्ट हीट दे रहे हैं ठीक है तो उसके अंदर आ जाएगा पेस्टराइजेशन जिसके अंदर डिस इन्फेक्शन ऑफ मिल्क हो जाएगा उसके अलावा वाइन में भी करते हैं पेस्टराइजेशन ओके पेस्टराइजेशन के तीन नेम मेथड हैं जो आपको याद होने चाहिए उनके टेम्परेचर भी आपको याद रहने चाहिए तो वो तीन मेथड कौन से हैं एक तो हो गया होल्डर मेथड मॉइस्ट हीट अपन यूज करते हैं मतलब कि हीट प्लस स्टीम एट सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड फॉर थर्टी मिनट्स ठीक है ये होल्डर मेथड है फ्लैश मेथड फ्लैश का मतलब फ्लैश था आपको अपने आप ही समझ पाना चाहिए कि मतलब चीज फास्ट हो रही है मॉइस्ट हीट एट 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 टू 20 सेकंड्स ठीक है इस पर फोकस करिए कि ये सेकंड्स है ठीक है और ये मिनट था और उसके बाद क्या करा इन्होंने कि जब uh, 15 सेकंड के लिए इन्होंने uh, उसको 72 डिग्री पे रखा उसके बाद रैपिड कूलिंग करी सेवेंटी डिग्री से सीधा तेरह डिग्री से नीचे ले समझ रहे हैं आप सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड फिफ्टीन uh, सेकेंड उसके बाद रैपिड कूलिंग और सीधा लेस देन थर्टीन डिग्री सेंटीग्रेड लिया है यूएचटी का फुल फॉर्म है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड इसके अंदर मॉइस्ट हीट जो है वो 149 डिग्री सेंटीग्रेड 149 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज करते हैं फॉर 0.5 सेकंड 0.5 सेकंड या फिर एक दो सेकंड बस मैक्सिमम उसके अंदर ये चीज रेडी हो जाती है आपकी पेस्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है ये मिल्क अगर आप देखेंगे जैसे ऐसी बॉटल अपने यहां तो नहीं मिलती पर अपने पास जो पैकेट भी मिलते हैं सरस के या मूल के उसमें भी लिखा रहता है फेस्ट्री फ्रेशली पेस्टराइज्ड अब आ जाते हैं सीरम बात पे अपन मॉइस्ट हीट पढ़ रहे हैं सीरम बात आता है मॉइस्ट हीट के अंदर ही मॉइस्ट हीट एट 56 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वन आवर फॉर थ्री डेज लगातार मतलब समझे आप क्या करेंगे मॉइस्ट सीरम बात का मतलब क्या है मतलब कि आपने एक टब लिया मान लीजिए उसके अंदर गर्म पानी भर दिया ठीक है और अब आपने उसके अंदर अपनी टेस्ट ट्यूब्स डाल दी या फिर वैक्सीन डाल दी ठीक है अब ये 56 डिग्री पे है टेम्परेचर इसका इसको आप एक घंटे तक ऑन रखेंगे एक घंटे तक 56 डिग्री पे ही रखेंगे उसके बाद आप बंद कर देंगे फिर नेक्स्ट थ्री डेज रोज ये करोगे आप एवरी डे ठीक है मॉइस्ट हीट एट 56 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वन आवर फॉर थ्री डेज ठीक है अब वाटर बात होता क्या है टू इनएक्टिवेट नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन 
स्पेशल वैक्सीन बात एट 60 डिग्री इस जो लिया है मैंने ये इमेज इसके अंदर 60 डिग्री 60 डिग्री भी लिखा है और 56 डिग्री भी लिखा है आसपास के टेम्परेचर हैं दोनों वैल्यूज आप याद रख सकते हैं एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वन आवर इज यूज सीरम और बॉडी फ्लूड सीरम अपना ब्लड से सीरम सैंपल लिख सकते हैं और बॉडी फ्लूड कंटेनिंग कोयाग्लेबल प्रोटीन कैन बी स्टेरलाइज बाई हीटिंग फॉर वन आवर एट फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड इन वॉटर बाथ फॉर सेवरल सक्सेसिव डेज ठीक है सक्सेसिव का मतलब हो जाता है लगातार सेवरल लिखा है इन्होंने अपन ने थ्री डेज पढ़ना है ठीक है ये हॉट वाटर बात ऐसा दिखता है इसके अंदर यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा टाइम फीड हो जाएगा आपका और पानी भर दिया जाएगा इसके अंदर और अपना सीरम सैंपल वैक्सीन का सैंपल जो भी है वो इधर टेस्ट ट्यूब डाल सकते हैं अब आ जाते हैं अपन इन एक मिनट सॉरी इन स्पेसेशन पे इन स्पेसेशन जो है इन स्पेशन के अंदर यह होता है कि मॉइस्ट हीट एट एटी टू एट एटी टू एटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वन आवर फॉर थ्री डेज समझ में आया आपने मॉइस्ट हीट यूज करनी है एट्टी डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर वन आवर फॉर थ्री डेज रोज एक एक घंटे अस्सी डिग्री टेम्परेचर पे इंसिपसेट करोगे आप ये किस लिए यूज होता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ एग एंड सीरम कंटेनिंग मीडिया एग्जाम्पल एलजे मीडिया ये एलजे मीडिया है और लोएफलर्स मीडियम या फिर लोएफलर्स सीरम स्लोप ये बोलते हैं लो एफलर्स सीरम स्लोप तो इसके अंदर खास बात क्या है किस लिए करी जाती है इंस्पेसिएशन अपन करते हैं एग के लिए या फिर सीरम कंटेनिंग के लिए इसका टेम्परेचर 80 डिग्री है और इसका सीरम बात के अंदर टेम्परेचर रखते हैं 60 ठीक है और ये स्पेशल स्पेशल वैक्सीन के लिए या फिर ब्लड सैंपल्स या फिर बॉडी फ्लूड्स के लिए करा जाता है और ये किस लिए करा जाता है उन उन मीडिया के अंदर जिन मीडिया के अंदर एक कंटेंट जो है वो एग है या फिर सीरम है जैसे कि एलजे मीडिया एलजे मीडिया किसकी डायग्नोसिस के लिए यूज होता है टीबी के टीबी के ये जो छोटी छोटी कॉलोनीज दिख रही हैं मतलब ये था ग्रीन कलर का पूरा एलजे मीडिया और उसके ऊपर ये छोटी छोटी येलोइश कॉलोनीज दिख रही हैं ये टीबी की कॉलोनीज है और लोएफलर्स मीडियम अपना होता है डिप्थीरिया के लिए यूज डिप्थीरिया की डायग्नोसिस के लिए डिप्थीरिया का कल्चर मीडियम होता है ये ठीक है अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट मॉइस्ट हीट के एग्जांपल में वो है एट और अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड जिसके अंदर अपन फर्स्ट चीज पढ़ेंगे टेंडलाइजेशन या फिर इंटरमीडियट स्टेरिलाइजेशन आल्सो नोन एज फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन अब ये इसमें टेंपरेचर अब या फिर हंड्रेड डिग्री है ठीक है डन एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ट्वेंटी मिनट्स थ्री डेज ठीक है हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ट्वेंटी मिनट्स फॉर थ्री डेज एक और ऑप्शन होता है अपने पास इसी जग, इसकी जगह हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड फॉर नाइन्टी मिनट्स कर सकते हैं इसको और ये काम हो जाएगा थ्री डेज की जरूरत नहीं पड़ेगी ये किसमें करते हैं इसके इक्विपमेंट का नाम होता है कॉच एंड आर्नल स्टीम स्टेरिलाइजर वो कुछ इस टाइप से दिखता है कॉच एंड आर्नल स्टीम स्टेरिलाइजर ऐसा होता है इसके अंदर अपन ने क्या करा अपन बेसिकली मॉइस्ट हीट की बात कर रहे हैं वापस से याद दिला दूं जिसके अंदर अपन को गर्मी भी चाहिए प्लस स्टीम भी चाहिए सो so, स्टीम कैसे बनेगी वाटर नीचे आप लगा दो यहां पे आप हीट का कोई सोर्स लगा दिया जैसे कि मैंने यहां पे एक बंसन बढ़ने लगा दिया तो बंसन बढ़ने लगाने के बाद वाटर गर्म होगा और उसके ऊपर एक ट्रे पड़ी है जिसको परफोरेटेड ट्रे बोला है परफोरेटेड ट्रे मतलब की ये ट्रे कुछ ऐसी दिखेगी ऊपर से देखना इसके अंदर छेद है उसको परफोरेशन बोलते हैं परफोरेटेड ट्रे अब इन ट्रे के ऊपर आपने ये फ्लास्क कोनिकल फ्लास्क जिसके अंदर आपको जो भी सामान स्टेरिलाइज करना है वो रख दी ठीक है फ्लास्क रख दी फ्लास्क रख दी है ठीक है और ऊपर मेटल ये बाहर मेटल का सिलेंडर है इसका पूरा ठीक है ऊपर एक लिड है और ये कोनिकल शेप में है सो दैट जो भी स्टीम यहां से बने वो इकट्ठा होकर नीचे आते रहे जो भी वॉटर इवेपोरेट हो रहा है वो यहां पर आके स्टीम बनकर नीचे आता रहे तो ये अपना कॉचन आर्नल स्टीम स्टेरिलाइजर हो गया स्टीम स्टेरिलाइजर स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 90 मिनट्स मैंने बताया था एक तो होता है 100 डिग्री फॉर 20 मिनट्स फॉर थ्री डेज कर सकते हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 90 मिनट्स भी कर सकते हैं यूज फॉर मीडिया विच आर डीकम्पोज एट हाई टेम्परेचर और ये वो एग्जाम्पल हो गया जो अपने ऊपर देखा स्टेरिलाइजेशन ऑफ मीडिया सेलेनाइट एफ ब्रॉथ जेलेटिन मीडिया या फिर शुगर कंटेनिंग मीडिया जो होते हैं उनके लिए ये अपन यूज करते हैं कॉचन आर्नल स्टीम स्टेरिलाइजर ओके तो ये था टिंडलाइजेशन या फिर इंटरमीडियंट स्टेरिलाइजेशन राइट नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑटोक्लेव पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोक्लेव क्योंकि अपने हॉस्पिटल में 
आपके लैब्स में हर जगह ऑटोक्लेव का काम आता है ऑटोक्लेव कैसे यूज करता है ये किस हेडिंग के अंदर है ये भी मॉइस्ट हीट के अंदर है राइट और मॉइस्ट हीट के अंदर भी अंडर प्रेशर तो प्रिंसिपल क्या यूज ऑफ सैचुरेटेड स्टीम सैचुरेटेड स्टीम मतलब कि मॉइस्ट जो भी कलेक्ट हो रहा है वो एक जगह पर्टिकुलर जगह उनको फोर्स करके एक जगह मॉइस्ट डाला जा रहा है अंडर प्रेशर ठीक है ये प्रिंसिपल है इसका मोस्ट कॉमनली यूज सेटिंग इसके अंदर जो सेटिंग होती है इस सेटिंग uh, के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज सेटिंग क्या यूज होती है 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 टू 20 मिनट्स एट अ प्रेशर ऑफ 15 पीएसआई ठीक है तो मोस्ट कॉमन सेटिंग अगर आपसे कोई पूछे ऑटोक्लेव की तो वो हो जाएगी 121 डिग्री सेंटीग्रेड कितने टाइम के लिए यूज करना है पंद्रह से बीस मिनट और किस प्रेशर में तो पंद्रह पीएसआई ये प्रेशर का यूनिट है अदर ऑप्शन क्या हो जाता है वन डिग्री सेंटीग्रेड भी यूज कर सकते हो तीन मिनट के लिए सिर्फ एंड एट अ प्रेशर ऑफ 30 पीएसआई प्रेशर भी बढ़ा दिया टेम्परेचर भी बढ़ा दिया तो टाइम हो गया कम राइट right? ये आपका ऑटोक्लेव यूनिट uh, होता है जिसके अंदर uh, पानी भरा रहेगा नीचे और पानी गर्म करने के लिए एक इलेक्ट्रोड होगा ठीक है और ऊपर इसको ये जो है इससे अपन टाइट करके क्लोज कर देते हैं बेसिकली एक तरह का प्रेशर कुकर ही होता है और कुछ डिफरेंस नहीं है ठीक है ये ऊपर प्रेशर गेज है इसकी जिससे आप प्रेशर देख सकते हो 15 पीएसआई है 30 पीएसआई पीएसआई कैसा चल रहा है ये टेम्परेचर आप इससे एडजस्ट कर सकते हो और इससे आपने लॉक कर दिया तो उसके बाद आपका ये सारा प्रोसेस चालू हो जाता है ये डिटेल डायग्राम है इससे अपन देखते हैं एक रिलीज वॉल्व है ऊपर ये डायग्राम आपको बनाने को आ सकता है इसलिए आप देख सकते हैं रिलीज वॉल्व होता है ऊपर जिससे अपन जब इसको स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे एयर बाहर निकाल देते हैं ठीक है प्रेशर गेज होता है ऊपर प्रेशर गेज जिस मतलब कि वो सुई जिसके अंदर आप 15 या 30 जो भी आपकी वैल्यू है वो देख सकते हैं सेफ्टी वॉल्व होती है कवर तो ऊपर है ही जिससे अपन ने इसको ढका है ये पूरा कवर है ठीक है उसके बाद कवर टाइटनिंग नट्स किसको बोला गया कवर टाइटनिंग नट्स ये वाले हैं ठीक है कवर टाइटनिंग नट्स हो गए फिर बॉडी आ गई जैकेट हो गई अंदर की तरफ एक स्टील की कवरिंग और होती है उसको जैकेट बोल दिया गया ठीक है अंदर बकेट आ गई इस बकेट के अंदर आप सारा सामान रखेंगे जिसको भी आपको स्टेरिलाइज करना है ये एक स्टैंड आ गया स्टैंड जिसके ऊपर बकेट खड़ी रहेगी हीटिंग इलेक्ट्रोड आ गए नीचे लेग आ गए इसके लेग ये रहे हीटिंग इलेक्ट्रोड इसमें दिख नहीं रहा है पर इस तरफ होगा कहीं पे एक बार इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं तो हीटिंग इलेक्ट्रोड यहां पर होगा ठीक है अंदर की तरफ अब यूजेस ऑफ ऑटोक्लेव आप समझिए यूजेस ऑफ ऑटोक्लेव में क्या जाएगा स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रेसिंग मटीरियल ड्रेसिंग मटेरियल जो भी आप ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं लेनिन आपने ओटी में देखा हो तो ग्रीन कलर के कपड़े यूज होते हैं टू कवर द साइट ऑफ ऑपरेशन ठीक है एक्चुअली uh, मतलब जो ऑपरेट करने वाली साइट होती है उधर तो एक होल होता है और बाकी पूरा हिस्सा जो होता है वो ऐसे कवर कर देते हैं अपन जिससे फोकस सिर्फ और सिर्फ साइट ऑफ ऑपरेशन पे होना चाहिए तो ये पूरा जो कपड़ा है वो लेनिन में आ जाएगा लेनिन मतलब क्लोथ होता है कपड़ा होता है नॉन शार्प मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट फोर्सएप हो जाएगा आर्ट्री हो जाएगी बहुत सारी चीजें आ जाती है माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया मीडिया अपन ने पढ़ी लिया प्लास्टिक की चीजें भी इसके अंदर डाल सकते हैं अच्छा अब ये जो इसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर है वो अपन पढ़ चुके हैं आइटम्स टू बी स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट सिरेंजेस प्लास्टिक की डिस्पोजेबल सिरेंजेस ग्लास रबर ये सारी चीजें जो है वो वन डिग्री सेंटीग्रेड पे या फिर दो डिग्री फेरेनाइट पे और इसके प्रेशर के दो यूनिट है या तो पीएसआई में याद रख लो पंद्रह ठीक है और एटमोस्फेयर या बार जो इनका यूनिट होता है प्रेशर का तो वन एटमोस्फेयर या वन बार पे फॉर थर्टी मिनट्स ड्रेसिंग स्वैब्स लेन गाउन्स और ड्रेप गाउन अपन जो पहनते हैं ड्रेप्स जो पेशेंट पे बिछाते हैं जो ये जो चीज है वो ड्रेप हो गई ठीक है तो ड्रेप के अंदर टेम्परेचर हो जाएगा वन थर्टी फोर या फिर वन ट्वेंटी वन भी ले सकते हैं फेर नाइट में टू सेवेंटी फाइव टू फिफ्टी बार में टू या वन थर्टी फिफ्टीन ये आप याद रख सकते हैं तो स्पोर्ट्स ऑफ बेसिलस स्टीरो थर्मोफिलस इज यूज फॉर चेकिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑटोग्लेज वापिस से वही सिस्टम है एक स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर स्पोर्ट लगे हुए होते हैं और उसको ऑटोग्लेव में डाल देते हैं ऑटोग्लेव की ड्यूरेशन खत्म होने के बाद स्ट्रिप को कल्चर मीडिया में ग्रोथ करके देखते हैं अगर ग्रोथ हो जाती है दो ऑप्शन हो जाते हैं ग्रोथ सीन नॉट सीन सीन मतलब कि फेलियर ऑफ ऑटोग्लेव और नॉट सीन मतलब कि उसने अपना काम कर दिया है और ऑटोक्लेव का सक्सेस है ये जो बैसेलेस्टेरो थर्मो हिमोफिलस है आई एल होता है तो थर्मो थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर फिलस 
फिलस मतलब कि उस चीज को प्यार करने वाला जो ये जो टेम्परेचर है मतलब ये बैक्टीरिया जो है बैसिलस थर्मो थर्मोफिलस जो है वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है तो बेसिकली ये 121 डिग्री टेम्परेचर पे 12 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है ठीक है और अपना इसके अंदर टेम्परेचर क्या रखना है अपन को यूजल टेम्परेचर एक डिग्री पंद्रह मिनट कम से कम और पंद्रह पी पे रखना है तो अगर पंद्रह मिनट रखा अपन ने तो एक टेक्निकली बारह मिनट के अंदर ये बैक्टीरिया मर जाना चाहिए इसके स्पोर्ट्स भी खत्म हो जाने चाहिए ओके okay, अब अपन आ जाते हैं अपन ने हीट में पढ़ लिया ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट अपन आ जाते हैं रेडिएशन पे ठीक है तो रेडिएशन के अंदर अपना टॉपिक आ जाएंगे नॉन आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन और एक हो जाता है आयनाइजिंग रेडिएशन उसके एग्जांपल क्या है नॉन आयनाइजिंग के यूवी रेज और आयनाइजिंग के है गामा रेज नॉन आयनाइजिंग सबसे पहले पढ़ेंगे यूवी रेज यूवी रेज है वेव लेंथ ऑफ टू 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 नैनोमीटर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो जाता है डीएनए डैमेज पुअर पेनिट्रेटिंग पावर ठीक है मतलब कि डीपर टिश्यू पे नहीं जा सकती है सरफेस सरफेस से ये आपका स्टेरिलाइजेशन <coughs> कर देगी प्लस और क्या इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन स्पोरी साइडल है स्पोर्ट्स को नहीं मारेगी साइडल मतलब होता है डेथ या फिर किल ठीक है स्पोर रिसाइडल मतलब कि स्पोर्स का किल करना तो स्पोरिसाइडल नहीं है ये नॉन स्पोरिसाइडल है यूज इन डिस इन्फेक्शन ऑफ बायोसेफ्टी कैबिनेट ऐसे बायोसेफ्टी कैबिनेट होते हैं जिसके अंदर ये ब्लू कलर की यूवी लाइट होती है और इसके अंदर आप इंस्ट्रूमेंट्स रख सकते हो ऐसे कैबिनेट्स uh, आपको डेंटिस्ट एंड इवन एमओटी एमओटी का फुल फॉर्म क्या होता है माइनर ऑपरेशन थिएटर उधर भी रखे हुए मिल सकते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन की बात करें तो गामा रेज हो जाता है मैकेनिज्म uh, एक्शन इसका फिर से डीएनए डैमेज हो जाता है हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है इसकी मतलब कि ये सरफेस के साथ साथ डीपर टिश्यू पे भी एक्ट कर सकता है और स्पोरिसाइडल होती है मतलब कि किल्स स्पोर्स ठीक है यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन एंड ऑफ डिस्पोजेबल्स लाइक ग्लव्स सिरेंजेस आईवी सेट आईवी सेट का मतलब क्या हो जाता है जो आप कैनुला लगाते हैं उसके साथ पाइप लगता है और पाइप के साथ uh, जो अटैच होता है वो बॉटल में वो पूरा आईवी सेट के अंदर आ जाएगा ठीक है और फिर फोलीस कैथेटर कैथेटर जो लगाते हैं यूरिनेशन के लिए सूचर मटेरियल इम्प्लांट्स और एक्सेट्रा चीजें ये सारी चीजें से अपन गामा रेडिएशन से इन सबको अपन कर सकते हैं स्टेरिलाइज स्टेरिलाइजेशन के अंदर जो अच्छा ये सारे इंस्ट्रूमेंट वो है जो आप रख सकते हो गामा से गामा रेडिएशन से आप कर सकते हैं गामा रेस कैन बी यूज टू स्टेरिलाइज ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स टू मेक श्योर दैट पेशेंट्स डू नॉट बिकम इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया इवन अ टाइनी अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया कैन ग्रो टू बिकम अ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस फॉर अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जो है उसके अंदर अगर हल्का सा भी बैक्टीरिया अपनी गलती की वजह से इंट्रोड्यूस हो गया तो वो चीज उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है और इसी के साथ अपने सारे फिजिकल एजेंट्स जो है वो वाले टॉपिक अपन ने पढ़ लिया जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है तो यस आई गेस इस लेक्चर के लिए इतना ही थैंक्स एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना जरूर कि मतलब आपको ये लेक्चर कैसा लगा और कोई आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक कवर करना है वो मुझे आप जरूर बता दीजिएगा कमेंट्स के अंदर सो so दैट मैं वो टॉपिक कर दू थैंक यू हैव अ